हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू दिस इज सचिन मिश्रा टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर नंबर वन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द टॉपिक इज कैटरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट तो यहाँ पे हम जैसे कि बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं जो भी आपने लास्ट वीडियो में मीनिंग वगैरह पढ़ी थी डेफिनेशन पढ़ी थी उन्हीं से कोरिलेट करते हुए इसके फीचर्स हैं उन्हीं इनसे पॉइंट्स निकाल के रखे गए हैं तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें इसको समझते हैं तो पहला पॉइंट जैसे कि है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मैनेजमेंट को क्या बोला गया है मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है यानी कि ऑब्जेक्टिव सेंट्रल्ड एम मतलब मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना ठीक है तो इसलिए आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस तो मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इसी के वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉज काम करते हैं वो सारे उनके सभी के इंडिविज इंडिविजुअली जो एफर्ट्स हैं वो एक कॉमन डायरेक्शन में लगे होते हैं जिसका मेन मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना एक एग्जाम्पल देंगे जैसे कि सपोर्ट डेट के यानी कि फुटबॉल की टीम होती है दो टीमें हैं ठीक है टीम ए एंड टीम बी तो टीम ए के जो मेंबर्स होंगे टीम ए के जो प्लेयर होंगे या टीम बी के प्लेयर होंगे तो उनके अपने अपने गोल्स होंगे कि भाई हमें गोल करना है ज़्यादा पॉइंट्स हमें करना है तो उस कंडीशन में सभी जैसे मान लो टीम ए के प्लेयर हैं तो सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे कि गोल कर दिया जाए ठीक है तो इसलिए क्या है इसी तरीके से सपोर्टेड कि आप वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल में जैसे टीम दो हैं टीम ए टीम बी तो एक टीम मिलके एक ही डायरेक्शन में खेलती है जिससे वो टीम विनर हो सके ठीक है तो यहां से आप कोरिलेट करके ध्यान रखेंगे कि जो मैनेजमेंट है मैनेजर जो भी प्लानिंग करता है ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कोई भी मतलब जितने भी फंक्शन इसमें आएंगे ठीक है जो भी स्ट्रेटजी बनाएगा वो सभी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना इसलिए पहला पॉइंट हो गया कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के बाद बात करते हैं सेकंड बोला गया है कि मैनेजमेंट इज परवेशिव परवेशिव का मतलब समझ लो परवेशिव का मतलब है यानी कि सर्वव्यापी यूनिवर्सल ठीक है तो इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट इज परवेश या फिर मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिन यूनिवर्सल फिनोमिन का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक सर्वव्यापी अवधारणा है सर्वव्यापी एक कॉन्सेप्ट है कहने का मतलब है कि हर जगह इसकी जरूरत है ठीक है चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो ठीक है चाहे वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो चाहे नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो ठीक है इसके अलावा अगर बात करें चाहे फैमिली में आपको अब यानी कि फैमिली को चलाने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है तो मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह है कोई भी कंट्री चाहे वो रिच कंट्री हो डेवलप्ड कंट्री हो डेवलपिंग कंट्री हो ठीक है बैकवर्ड कंट्री हो सभी कंट्री में मैनेजमेंट की जरूरत है प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है मैनेजमेंट इज नीडेड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है चाहे वो स्कूल है कॉलेज है हॉस्पिटल है क्लब है स्पोर्ट्स क्लब है ठीक है मॉल है तो हर जगह कोई शॉप है कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कोई एनजीओ है हर जगह प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है इसलिए इसको बोला गया कि मैनेजमेंट परवेश मैनेजमेंट एक परवेश है हर जगह इसकी जरूरत है बात समझ आ गई इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट कोई वन एक्टिविटी नहीं है बल्कि इसमें एक ये मल्टी डायमेंशनल है इसमें थ्री एक्टिविटीज को कंसिस्ट करते हैं हम लोग जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप करा जाता है उस का एक स्पेसिफिक वर्क होता है कहने का मतलब जैसे अगर स्कूल को सेटअप किया गया तो स्कूल का मेन वर्क क्या होगा यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर से बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना ठीक है इसके अलावा कोई हॉस्पिटल है तो उसका 
उसका काम क्या होगा हॉस्पिटल का काम है कि भाई जो पेशेंट आ रहे हैं उनको बेटर से बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना किसी ने दुकान खोल रखी है कोई बिजनेस कर रहा है तो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना तो इस तरीके से यानी कि यहां पे बोला गया है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब हो गया कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेट टू परफॉर्म सम वर्क और टास्क और ऑब्जेक्टिव ठीक है और गोल्स तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क और वर्क टू बी अकम्पलिस तो टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस जो मैंने अभी आपको बताया है ठीक है कि भाई स्कूल है तो वो गुड एजुकेशन प्रोवाइड करेगा अगर कोई हॉस्पिटल है तो बेटर से बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा पेशेंट को तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल अभी काम करेगा कौन तो काम करेंगे जो उसके एम्प्लॉयज होंगे जो पीपल होंगे वो तो उनको एक तरह से मैनेज करना पड़ेगा तो पीपल होते कौन हैं यानी कि पीपल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लोग यानी कि पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन रिसोर्स एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये असेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जितने अच्छे एम्प्लॉयज होंगे एक बार मैं बता दे रहा हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाई तक जब ले जाया जा सकता है जितने अच्छे उसके एम्प्लॉयज होंगे अगर उसका स्टाफ अच्छा है अगर उसके ह्यूमन रिसोर्स अच्छे हैं तो उस कंडीशन में वो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ऊंचाइयों को छू लेगा तो इसलिए क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स आर द एसेट्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसके अलावा बात करते हैं कि मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्पलिस थ्रू पीपल तो मैनेजमेंट के थ्रू क्या होता है कि जो टास्क हैं जो वर्क दिया गया है वो पीपल के थ्रू वो वर्क कराया जाता है भाई मेकिंग देयर स्ट्रेंथ फैक्टर एन देयर वीकनेस इन रिलीवेंट और मैनेज मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंसन लोगों को मैनेज करने के लिए हमें टू डायमेंसन ध्यान रखने हैं पहला ध्यान रखना है टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल्स नीड उनकी इंडिविजुअल्स नीड को ध्यान में रखना है इंडिविजुअल नीड की बात समझ रहे हो कि उन्हें एक तरह से कॉम्पिटेटर सैलरी प्रोवाइड करना अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना उनकी पर्सनल जो नीड्स हैं उन पे थोड़ा ध्यान रखना इसके अलावा टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स और अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसनट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल पे ये फोकस करता है इन दोनों से एक तरह से इन दोनों को जो मतलब वर्क है वो असाइन करना पड़ेगा पीपल को और उसके बाद में उनसे वो काम कराना होगा इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसेंट्रेशन ऑफ मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल दैट इज डिसाइडिंग वॉट वर्क हैज टू बी डन हाउ इट हैज टू बी डन एंड हु विल डू इट ये क्या काम करना है इसके अलावा कैसे वो काम होगा और इसके अलावा कौन काम करेगा तो वो टास्क असाइन करना तो उसको बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन उसको वर्किंग ऑपरेशन में लाना ठीक है अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस को क्या बोला गया है कंटिन्यूस प्रोसेस है नेवर एंडिंग प्रोसेस है बराबर चलती रहती है कहने का मतलब है प्रोसेस का मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ फंक्शन परफॉर्म करने होंगे जो बराबर कंटिन्यूसली चलते रहेंगे जैसे इसमें फाइव फंक्शन मैंने आपको बताए थे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग और कौन सा बताया था कंट्रोलिंग ठीक है तो यहाँ पे मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शंस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली जितने भी फंक्शंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली परफॉर्म होते रहते हैं इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट कोई अकेले अपने आप का मैनेजमेंट नहीं कर सकते मैनेजमेंट के लिए क्या है कि जो मैनेजर हैं उनके अंडर में जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनको टास्क असाइन करेंगे उनके लिए बेटर ऑर्गेनाइजेशन के गुल को अचीव करने के उनके एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन में लगाएंगे बेटर प्लानिंग करेंगे स्ट्रेटजी बनाएंगे तो ये सारी चीजें क्या है कि स्टाफिंग करेंगे डायरेक्ट करेंगे उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कंट्रोल करेंगे उन पर तो यहां पे क्या है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एक ग्रुप एक्टिविटी है ये तो मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल एट हर और हिज स्टेटस एंड डिपार्टमेंट देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड ठीक है तो जब ही मैनेजमेंट फंक्शन एग्जीक्यूट किया जा सकता है ठीक है 
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट को क्या बोला गया है मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है डायनेमिक फंक्शन का मतलब है कि जैसे अगर कोई किसी इन्वायरमेंट में चेंजमेंट आता है तो उसके हिसाब से अब आपको मैनेजमेंट में भी चेंजमेंट करना पड़ेगा उसके हिसाब से आपको अब नए डिसीजन लेने पड़ेंगे पूरी प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी ये सपोर्ट डेट की अभी इन प्रजेंट में कोरोना चल रहा है तो उसके चक्कर में जो भी प्लानिंग पहले ऑर्गेनाइजेशन ने की थी चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो कोरोना के वजह से हुआ क्या है कि सारे बिजनेस इन्फ्लुएंस हो गए हैं सभी फैक्ट पड़ गया है तो उसके वजह से उनको प्लानिंग भी चेंज करनी पड़ रही है ठीक है जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे जैसे स्कूल्स में मोस्टली अप्रैल में पढ़ाई स्टार्ट हो जाती थी लेकिन कोरोना के वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही तो स्कूल ने मोस्टली स्कूल्स जो हैं अच्छे स्कूल्स हैं उन्होंने आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं ठीक है तो ये अच्छा एक तरह से एजुकेशन सेक्टर में है तो इसी तरीके से सभी लोग अपने अपने हिसाब से चेंजमेंट कर लेते हैं अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंजमेंट होता है इसलिए बोला गया कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन यानी कि मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक प्लेस इन एनवायरनमेंट तो मैनेजमेंट के वजह से आप अपने गोल्स वगैरह में चेंजमेंट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव में चेंजमेंट कर लेते हैं अगर इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं तो उसके वजह से ठीक है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है से कोई सोशल इकोनॉमिकल टेक्निकल ठीक है एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट तो एट चेंजेस टेक प्लेस इन दीज एनवायरनमेंट सेम आर इंप्लीमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन टू सरवाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आगे बात करते हैं हम लोग इंटेंजिबल के मैनेजमेंट का नेचर कैसा है इंटेंजिबल यानी इंटेंजिबल का मतलब है विच कैन नॉट बी सीन और टच जिसको हम देख नहीं सकते छू नहीं सकते बट यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट फंक्शन कांड भी फिजिकली सीन और टच जो भी बताया है इसके अलावा व्हाट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट लेकिन इसकी उपस्थिति जो प्रेजेंस है उसको फेल्ट कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं फील कर सकते हैं कहने का मतलब है अगर प्रॉपरली मैनेज मेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो रहे होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहा होगा प्रॉफिट बढ़ रहा होगा नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज कर रहे होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे होंगे ठीक है तो ये किसके वजह से होता है बेटर मैनेजमेंट के वजह से होता है द प्रजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाई सींग द ऑर्डर ऑर्डरलीनेस एंड कॉर्डिनेशन इन द वर्किंग इन्वायरमेंट ये कैसे देखा जा सकता है कि जितना अच्छा कॉर्डिनेशन होगा जो भी काम हो रहा है उसमें तो इस तरीके से ये हमारे आज कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए हैं थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो थैंक यू वेरी मच